Tag zu Random Game Facts 151 und passend zur Zahl gibt es heute mal ein Pokémon Spezial. Und weil ich so ein organisierter Mensch bin, habe ich das Ganze mal in fünf Kategorien unterteilt. Azuril ist das einzige Pokémon, das sein Geschlecht ändern kann, so mehr oder weniger. Wenn ihr euer Azuril nämlich zu einem Meryl weiterentwickelt, dann habt ihr eine 25%ige Chance, dass das Vieh am Ende mit dem anderen Geschlecht dabei rauskommt. Warum das so ist, weiß man nicht, aber es gibt Theorien, dass das daran liegen könnte, dass manche Amphibien das eben auch können oder dass Azuril eben noch im embryonalen Stadium ist und da noch gar kein richtiges Geschlecht hat. Und wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, welches Geschlecht ein Pikachu hat, dann müsst ihr euch einfach nur den Schwanz angucken. Und jetzt nicht das, was ihr denkt, sondern halt das Ding, was hinten dran hängt. Wenn es herzförmig ist, dann ist es ein Mädchen. Und wenn es so zackig ist, wie man es halt meistens gesehen hat, dann ist es ein Junge. Das heißt, das Pikachu von Ash ist ein Kerl. Es sei dann natürlich, äh, identifiziert sich als Frau oder als patchy kampfhubschrauber Wylord ist mit 14,5 Metern eins der größten Pokémon überhaupt, aber mit einem Gewicht von nur 398 Kilogramm dafür eigentlich viel zu leicht. Genauer gesagt so leicht, dass er eigentlich durch die Luft schweben müsste. Wenn man das Ganze mal im BMI, also im Body Mass Index, anzeigen will, dann ist er bei 1,9. Das müsste... Was kommt nochmal vor? Anorexie? Ach ja, tot. Er müsste tot sein. Ein einzelnes Magnetilo wiegt 13,2 Pfund. Wenn man drei Magnetilos auf den Haufen packt und die sich dann zu einem Magneton entwickeln, dann müsste das ja theoretisch 3 mal 13,2 Pfund wiegen. Tut es aber nicht, ein Magneton wiegt 132,3 Pfund. Warum? Ja, weiß ich nicht, da hat man anscheinend einfach nur die Kommastelle verrückt und dann eine 3 hinten rangehangen, weil jetzt sind es ja 3 oder so. Die Protagonisten der Pokémon-Spiele, also diese Kinder, die hatten ja schon immer so einen krassen Sinn für Fashion. Mit jedem Titel, mit jeder Version, die neu rauskam, sahen die immer schicker aus. Aber einer, der stand ganz besonders raus, nämlich der Protagonist aus Pokémon Rubin und Saphir, also den ersten Game Boy Advance Titeln. Der hatte nämlich zum Schock aller weiße Haare und ein Kind mit weißen Haaren, das ist ja nun doch wirklich ein bisschen zu krass. Aber was ihr eventuell nicht wusstet, das sind gar keine weißen Haare, das ist einfach nur ein Hut, den er sich aufgesetzt hat, um seine langweiligen schwarzen Haare zu verdecken. Giovanni, unser liebster Pseudo-Mafiosi und Anführer von Team Rocket, der hat schon immer einen Hang fürs Besondere gehabt. Unter anderem wollte er ja auch Mew klonen, da ist der Mewtwo rausgekommen, ging ganz schön in die Hose. Aber der sammelt halt einfach gerne seltene Pokémon, unter anderem dadurch bewiesen, dass sein Snobilicat ein Shiny-Pokémon ist. Das sieht man, wenn man sich die Ohren mal genauer anguckt. Mittlerweile haben wir Freundescodes, die uns die Möglichkeit bringen, Pokémon und das Internet zusammenzubringen. Aber diese Idee, Pokémon und Internet zu einem großen Kuddelmuddel zu machen, die ist schon ein bisschen älter. In Pokémon Crystal gab es zumindest in Japan die Möglichkeit, seinen Gameboy mit seinem Handy zu verbinden und damit eben ins Internet zu gehen und da spezielle Items zu sammeln. Leider hat es das nie aus Japan rausgeschafft, da die Telefone überall woanders auf der Welt zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht weit genug entwickelt waren. Dieser Mann hier ist Herman Kane. Der ist eigentlich Pizza-Restaurant-Besitzer gewesen, aber er wusste, er war für Größeres bestimmt. Und so kam es 2011 dazu, dass er wetteiferte um die Nominierung für den Präsidentschaftskandidaten der Republikaner. Und in einer seiner Reden sagte er dann das hier. Life can be a challenge. Life can seem impossible. It's never easy when there's so much on the line but you and I can make a difference there's a mission just for you das kommt euch eventuell bekannt vor, das ist nämlich akkurat aus dem Pokémon Film von 2000 naja so haben es die Pokémon eben auch endlich in die Politik geschafft Könnt ihr euch noch erinnern, vor vier Jahren, 2014 war es, da hieß es Twitch Plays Pokémon. Das große soziale Experiment, wo quasi der gesamte Twitch-Chat durch Abstimmung und Chat, also man hat halt A oder B oder Pfeil nach oben, Pfeil nach unten geschrieben, Pokémon gespielt hat. Und das hat sogar irgendwie halbwegs gut funktioniert. Aber das war nicht die skurrilste Art, wie man Pokémon spielen kann. Es gab da auch noch Grayson Hopper den Fisch. Der hat auch Pokémon gespielt, indem er in seinem Aquarium durch die Gegend geschwommen ist und bestimmte Bereiche des Aquariums wurden dann eben auf bestimmte Tasten gemappt. Der hat sogar äh, ja, relativ weit geschafft, könnte man sagen. Er hat zumindest Glumanda ausgewählt, es Arbk genannt und das Shigi seines Gegners besiegt. Ja, nicht schlecht für einen Fisch. Arcani, unser liebstes Feuerhunde-Pokémon, sollte ursprünglich mal ein legendäres Pokémon werden. Dann hat man sich aber am Ende doch für drei Vögel und diesen Pseudo-Phönix Lavados entschieden. Ja, schade, dann ist Arcani halt nur ein Standard-Pokémon, aber irgendwie hat man das wohl bereut, denn direkt in der nächsten Generation gab es ja dann Entei als legendäres Pokémon und der sieht Arcani ja jetzt gar nicht so unähnlich. Ist halt auch irgendwie ein Hund. Gerade Fans des Animes ist relativ schnell klar geworden, Pikachu und Mauzi, das sind Erzfeinde, die sind ja quasi das exakte Gegenteil voneinander und das sind sie wirklich, denn Pikachu ist ja einer Maus nachempfunden und Mauzi einer Katze. Und nicht nur das, Pikachu hat die Pokédex Nummer 25 und Mauzi, ihr könnt ja mal raten, die 52. Früher war alles besser. Ich meine, Beta. 
Ich meine besser, wie auch die Namen einiger Pokémon in der Pokémon Blau Beta. Smogmog und Smogon sollten nie und La heißen, also New York und L.A. Verstehst du? Wegen dem, ja, die Luft, ne? weil die nicht so gut ist da. Kabuto und Kabutops sollten Ad und Lantis heißen, auch eigentlich ziemlich cool. Und Pummeluff und Knuddeluff hatten die großartigen Namen Pudding und Custard. Den wirklich coolsten Namen, der es aber leider nicht geworden ist, hatte Garados. Der sollte nämlich ursprünglich Skullkraken heißen. Wie cool ist das denn? RGF, nur ich und ihr. Wenn nicht, wenn ihr kommentiert. RGF, und lasst ein Däumchen hier. Und dann bitte abonnieren. RGF, jeden Dienstag neu. Natürlich auf Dr. Freud. Ihr lernt von mir, denn ihr schaut hier. RGF, komm und schnapp sie dir. Komm und schnapp sie dir. Alle aber vernünftig. Random Game Facts 151. Yes, Alter, finally! Und wenn ihr jetzt noch Lust oder lange Weile habt. <lacht> Was ich eigentlich sagen wollte, wenn ihr jetzt noch Lust und oder Langeweile habt, dann klickt euch durch die anderen Videos entweder hier oben auf dem i oder wie immer auf der Endcard. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und das war die